নেকলেস মূল গি দম পাসা অনুবাদ পূর্ণেন্দু দস্তিদার লেখক পরিচিতি গি দ মোপাসা আঠারোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের পাঁচই অগস্ট ফ্রান্সের নরম্যান্ডি শহরে জন্মগ্রহণ করেন তার পুরো নাম হেনরি রেনরি আলবার্ট গাই দ্য মোপাসা তার পিতার নাম গুস্তাফো দ্য মোপাসা ও মায়ের নাম লরা লি পয়টিভিন আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে মোপাসা একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন সেখানে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক গুস্তাভো ফ্লবেয়ার এর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে পারিবারিক বন্ধু গুস্তাভু ফ্লবেয়ার মোপাসার সাহিত্য জীবনে অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এই মহান লেখকের নির্দেশনা ও সহযোগিতায় তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন ফ্লবেয়ারের বাসায় মোপাসার পরিচয় ঘটে এমিল জোলা ও ইভান তুর্কনেভ সহ অনেক বিশ্ববিখ্যাত লেখকের সঙ্গে কাব্যচর্চা দিয়ে তার সাহিত্য জীবন শুরু হলেও মূলত গল্পকার হিসেবে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক ও আদর্শগত কোনো বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে তিনি তার সাহিত্য চর্চার জগৎ তৈরি করেন তার বস্তুনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার তুলনা বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় না অসাধারণ সংযম ও বিস্ময়কর জীবনবোধ তার রচনাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে গি দ মোপাসা আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের ছয় জুলাই মৃত্যুবরণ করেন অনুবাদক পরিচিতি পূর্ণেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দের বিশে জুন জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন একাধারে লেখক ও রাজনীতিবিদ তার পিতা চন্দ্রকুমার দস্তিদার ও মাতা কুমুদিনী দস্তিদার তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশ নেয়ায় কারাবরণ করেন পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন আইনজীবী সমাজ ভাবুক লেখক হিসেবেও খ্যাতি ছিল তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কবিয়াল রমেশিল স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম বীর কন্যা প্রীতিলতা এছাড়াও তার অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে শেখবের গল্প মোপাসার গল্প তিনি উনিশশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দের নয় মে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী নিয়তির ফুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছে তার ছিল না কোনো আনন্দ কোনো আশা পরিচিত হবার প্রশংসা পাওয়ার প্রেম লাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না তাই শিক্ষা পরিষদ আপিসের সামান্য এক কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য সে সাধারণভাবেই থাকত কিন্তু তার শ্রেণীর অন্যতম হিসেবে সে ছিল অসুখী তাদের কোনো জাতিবর্ণ নেই কারণ জন্মের পরে পরিবার থেকেই তারা স্ত্রী সৌন্দর্য মাধুর্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে সহজাত চাতুর্য প্রকৃতিগত সুরুচি আর বুদ্ধির নমনীয়তাই হল তাদের আভিজাত্য যার ফলে অনেক সাধারণ পরিবারের মেয়েকেও বিশিষ্ট মহিলার সমকক্ষ করে তোলে সর্বদা তার মনে দুঃখ তার ধারণা যত সব সুরুচিপূর্ণ বিলাসিতার বস্তু আছে সেগুলির জন্যই তার জন্ম হয়েছে তার বাসকক্ষের দারিদ্র হতশ্রী দেওয়াল জীর্ণ চেয়ার এবং বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য সে ব্যথিত হতো তার মতো অবস্থার অন্য কোনো মেয়ে এসব জিনিস যদিও লক্ষ্য করত না সে এতে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হতো যে খরবকায় ব্রেটন এই সাধারণ ঘরটি তৈরি করেছিল তাকে দেখলেই তার মনে বেদনা ভরা দুঃখ আর বেপরা সব স্বপ্ন জেগে উঠত সে ভাবত তার থাকবে প্রাচ্য চিত্র শোভিত উচ্চ ব্রঞ্জের আলোক মণ্ডিত পার্শ্বকক্ষ আর থাকবে দুজন বেশ মোটাশোটা গৃহভৃত্ত তারা খাটো পায়জামা পরে যে বড় আরাম কেদারা দুটি গরম করার যন্ত্র থেকে বিক্ষিপ্ত ভারী হাওয়ায় নিদ্রালু হয়ে উঠেছে তাতে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকবে 
সে কামনা করে একটি বৈঠকখানা পুরানো রেশমি পর্দা সেখানে ঝুলবে থাকবে তাতে বিভিন্ন চমৎকার আসবাব যার উপর শোভা পাবে অমূল্য সব প্রাচীন কৌতূহল উদ্দীপক সামগ্রী যেসব পরিচিত ও আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ সব মেয়েদের কাম্য সেসব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে বিকেল পাঁচটায় গল্প গুজব করবার জন্য ছোট সুরভিত একটি কক্ষ সেখানে থাকবে তিন দিন ধরে ব্যবহৃত একখানা টেবিল ক্লোথ ঢাকা গোল একটি টেবিলে তার স্বামীর বিপরীত দিকে সে যখন সান্দভোজে বসে এবং খুশির আমেজে তার স্বামী বড় সুরুয়ার পাত্রটি ঢাকনা তুলতে তুলতে বলে ওহ কি ভালো মানুষ এর চেয়ে ভালো কিছু আমি চাই না তখন তার মনে পড়বে আড়ম্বরপূর্ণ সান্ধ্যভোজের ভোজের কথা উজ্জ্বল রৌপ্য পাত রৌপ্য পাত্র পাত্রাদি মায়াময় বনভূমির মধ্যে প্রাচীন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিরল পাখির চিত্র শোভিত কারুকার্যপূর্ণ পর্দা দিয়ে ঢাকা দেওয়ালের কামনা সেভাবে অপূরূপ পাত্রে পরিবেশিত হবে অপূর্ব খাদ্য আর গোলাপি রঙের রোহিত মাছের টুকরা এবং মুরগির পাখনা খেতে খেতে মুখে সিংহ মানবীর হাসি নিয়ে কান পেতে শুনবে চুপি চুপি বলা প্রণয়লীলার কাহিনী তার কাছে ফ্র বা জড়োয়া গহনা নেই নেই বলতে কিছু নেই অথচ ওই সব বস্তুই তার প্রিয় তার ধারণা ওই সবের জন্যই তার সৃষ্টি সুখী করার কাম্য হওয়ার চালাক ও প্রণয় যাচিকা হবার কতই না তার ইচ্ছা তার কনভেন্টের সহপাঠিনী এক ধনী বান্ধবী ছিল তার সঙ্গে দেখা করতে তার ভালো লাগত না কারণ দেখা করে ফিরে এসে তার খুব কষ্ট লাগত বিরক্তি দুঃখ হতাশা ও নৈরাশ্যের সমস্ত দিন ধরে সে কাঁদত এক সন্ধ্যায় হাতে একটি বড় খাম নিয়ে বেশ উল্লসিত হয়ে তার স্বামী ঘরে ফিরল সে বলল এই যে তোমার জন্য এক জিনিস এনেছি মেয়েটি তাড়াতাড়ি খামটি ছিঁড়ে তার ভেতর থেকে একখানা ছাপানো কার্ড বের করল তাতে নিচের কথাগুলো মুদ্রিত ছিল জনশিক্ষা মন্ত্রী মাদাম জর্জ রেপন্নু আগামী আঠারোই জানুয়ারি সন্ধ্যায় তাহাদের নিজ বাসগৃহে মসি ও মাদাম লুইসেলের উপস্থিতি কামনা করেন তার স্বামী যেমন আশা করেছিল তেমনভাবে খুশি হওয়ার পরিবর্তে মেয়েটি বিদ্বেষের ভাব নিয়ে আমন্ত্রণ লিপিখানা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করে বের বের করে বলে ওখানে দিয়ে তুমি আমায় কি করতে বলো কিন্তু লক্ষ্মীটি আমি ভেবেছিলাম এতে তুমি খুশি হবে তুমি বাইরে কখনো যাও না তাই এই এক সুযোগ চমৎকার এক সুযোগ এটা জোগাড় করতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে সবাই একখানা চায় কিন্তু খুব বেছে বেছে দেয়া হচ্ছে কর্মচারীদের বেশি দেয়া হয়নি সেখানে তুমি গোটা সরকারি মহলকে দেখতে পাবে বিরক্তির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি অধীরভাবে বলে উঠল ওই ঘটনার মতো একটি ব্যাপার কি পরে আমি যাব বলে তুমি মনে করো সে ওই সম্পর্কে কিছু ভাবিনি তাই সে বিব্রত বিব্রত ভাবে বলে কেন আমরা থিয়েটারে যাবার সময় তুমি যে পোশাকটা পরো সেটা পরবে ওটা আমার কাছে খুব সুন্দর লাগে তার স্ত্রীকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে সে আতঙ্কে নির্বাক ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল তার চোখের পাশ থেকে বড় বড় দুফোটা অশ্রু তার গালের উপর গড়িয়ে পড়ল সে থতমত ভাবে বলল কি হলো কি হলো তোমার প্রবল চেষ্টায় মেয়েটি নিজের বিরক্তি দমন করে তার সিক্ত গণ্ড মুছে ফেলে শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় কিছুই না শুধু আমার কোনো পোশাক নেই বলে আমি ওই ব্যাপারে যেতে পারবো না তোমার যে কোনো সহকর্মীর স্ত্রী পোশাক আমার চেয়ে যদি ভালো থাকে কাটখানা নিয়ে তাকে দাও সে মনে মনে দুঃখ পায় তারপর সে জবাব দেয় মাতিলদা বেশ তো চলো আলাপ করি আমরা এমন কোন পোশাক অন্য কোন উপলক্ষেও যা দিয়ে কাজ চলবে অথচ বেশ সাধা সিধা তার দাম কত আর হবে কয়েক সেকেন্ড মেয়েটি চিন্তা করে দেখে এমন একটি সংখ্যার বিষয় স্থির করল যা চেয়ে বসলে হিসাবি কেরানির কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে এক আতঙ্কিত প্রত্যাখ্যান যেন না আসে শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করে মেয়েটি বলল আমি ঠিক বলতে পারছি না তবে আমার মনে হয় চারশো ফ্রা হলে তা কেনা যাবে শুনে তার মুখ ম্লান হয়ে গেল কারণ তার যেসব বন্ধু গত রবিবারের নান্তিয়ারের সমভূমিতে ভরত পাখি শিকারে গিয়েছিল আগামী গ্রীষ্মে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছায় একটি বন্দুক কিনবার জন্য ঠিক ততটা অর্থই সে সঞ্চয় করেছিল তা সত্ত্বেও জবাব দিল বেশ তো আমি তুমি চারশত ফ্রা দেব কিন্তু বেশ সুন্দর একটি পোশাক কিনে নিও বল নাচের দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে ততই মাদাম লোয়েসেলকে বিচলিত উদ্বিগ্ন মনে হয় অবশ্য তার পোশাক প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে একদিন সন্ধ্যায় তার স্বামী তাকে বলল 
তোমার হয়েছে কি গত দুই তিন দিন ধরে তোমার কাজকর্ম কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে শুনে মেয়েটি জবাব দেয় আমার কোনো মনিমুক্তা একটি দামি পাথর কিছুই নেই যা দিয়ে আমি নিজেকে সাজাতে পারি আমায় দেখলে কেমন গরিব গরিব মনে হবে তাই এই অনুষ্ঠানে আমার না যাওয়াই ভালো হবে স্বামী বলল কিছু সত্যকার ফুল দিয়ে তুমি সাজতে পারো এই ঋতুতে তাতে বেশ সুরুচিপূর্ণ দেখায় দশ ফাঁ দিলে তুমি দুটি কি তিনটি অত্যন্ত চমৎকার গোলাপ ফুল পাবে মেয়েটি ওই কথায় আশ্বস্ত হল না সে জবাবে বলল না ধনী মেয়েদের মাঝখানে পোশাকে পরিচ্ছদে ওই রকম খেলো দেখানোর মতো আর বেশি কিছু অপমানজনক নেই তখন তার স্বামী চেঁচিয়ে উঠল আচ্ছা কি বোকা দেখো তো আমরা যাও তোমার বান্ধবী মাদার ফোর্স ফার্স্ট ইয়ারের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলো তার জড়োয়া গহনা যেন তোমায় ধার দেয় এটুকু আদায় করার তো তার সঙ্গে তোমার পরিচয় যথেষ্ট সে আনন্দ ধ্বনি করে উঠল তারপর সে বলল সত্যি তো এটা আমি ভাবিনি পরদিন সে তার বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে তার দুঃখের কাহিনী তাকে বলল মাদাম ফার্স্ট ইয়ার তার কাচের দরজা লাগানো গোপন কক্ষে গিয়ে বড় একটি জড়োয়া গহনার বাক্স বের করে এনে তা খুলে বলল ভাই যা ইচ্ছা এখান থেকে নাও সে প্রথমে দেখল কয়েকটি কঙ্কন তারপর একটি মুক্তার মালা ও মনি মুক্তা খচিত চমৎকার কারুকার্য ভরা একটি সোনার ভিনিসার ক্রুশ আয়নার সামনে গিয়ে সে জড়োয়া গহনাগুলো পরে পরে দেখে আর ইতস্তত করে কিন্তু ওগুলি নেওয়ার সিদ্ধান্ত করতে ছেড়ে যেতেও পারে না তারপর সে জিজ্ঞাসা করে আর কিছু তোমার নেই কেন আছে তোমার যা পছন্দ তুমি তা বেছে নাও হঠাৎ সে কালো স্যাটিনের একটি বাক্সে দেখল অপরূপ অপরূপ একখানা হীরার হার অদম্য কামনায় তার বুক দূর দূর করে করে সেটা তুলে নিতে গিয়ে তার হাত কাঁপে সে তার পোশাকের উপর দিয়ে সেটা গলায় তুলে নেয় এবং সেগুলো দেখে আনন্দে বিউভল হয়ে যায় তারপর উদ্বেগ ভরা ইতস্ততভাবে সে জিজ্ঞাসা করে তুমি ওইখানে আমায় ধার দেবে শুধু এটা কেন দেব না নিশ্চয়ই দেব সে সবেগে তার বান্ধবীর গলা জড়িয়ে ধরে পরম আবেগে তাকে বুকে চেপে ধরে তারপর তার সম্পদ নিয়ে সে চলে আসে বল নাচির দিন এসে গেল মাদাম লোয়েসেলের জয় জয়কান সে ছিল সবচেয়ে সুন্দরী সুরুচিময়ী সুদর্শনা হাস্যময়ী ও আনন্দপূর্ণ সব পুরুষ তাকে লক্ষ্য করছিল তার নাম জিজ্ঞাসা করে করে তার সঙ্গে আলাপের আগ্রহ প্রকাশ করছিল মন্ত্রিসভার সব সদস্য তার সঙ্গে ওয়ালটাস নৃত্য করতে ইচ্ছা হচ্ছিল স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী তার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন আনন্দে মত্ত হয়ে আবেগ উৎসাহ নিয়ে সে নৃত্য করছিল তার রূপের বিজয় গর্বে সাফল্যের গৌরবে সে আর কিছুই ভাবে না এক আনন্দের মেঘের উপর দিয়ে যেন ভেসে আসছিল এইসব আহুতি ও মুগ্ধতা আর জাগ্রত সব কামনা যে কোনো মেয়ের অন্তরে এই পরিপূর্ণ বিজয় কত মধুর ভোর চারটার দিকে সে বাড়ি ফিরে গেল অন্য সেই তিনজন ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব বেশি ফুর্তিতে মত্ত ছিল তাদের সঙ্গে তার স্বামী ছোট একটি বিশ্রাম কক্ষে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আধ ঘুমে বসেছিল বাড়ি ফিরবার পথে গায়ে জড়াবার জন্য তারা যে আটপৌরে সাধারণ চাদর নিয়ে এসেছিল সে তার কাঁধের উপর দিয়ে সেটি ছড়িয়ে দেয় বল নাচের পোশাকে অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে ওই যে দারিদ্র সুস্পরিস্ফুটত হয়ে উঠেছিল মেয়েটি তা অনুভব করতে পারে তাই অন্য যেসব ধনী মেয়ে দামি পুষ্মিচাদর গায়ে ঢেকেছিল তাদের চোখে না পড়বার জন্য সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগলো লুইসেল তাকে টেনে ধরে বলল থামো তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে ওখানে আমি একখানা গাড়ি ডেকে আনি কিন্তু মেয়েটি কোনো কথায় কান না দিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে রাস্তায় যখন তারা পৌঁছে গেল সেখানে কোনো গাড়ি পাওয়া গেল না তারা গাড়ির খোঁজ করতে করতে দূরে কোনো এক খানাকে দেখে তার গাড়োয়ানকে ডাকতে থাকে হতাশ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা সিন নদীর দিকে হাঁটতে থাকে শেষ পর্যন্ত যে পুরাতন একখানা তারা পায় তা হলো সেই নিশাচর দুই যাত্রীর গাড়ি যা প্যারিতে সন্ধ্যার পর লোকের চোখে পড়ে তার একখানা যেই দিনে এইগুলো নিজের দুর্দশা দেখাতে লজ্জা পায় ওইখানে তাদের মার্টার স্ট্রেটের ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল তারা ক্লান্তভাবে তাদের কক্ষে গেল মেয়েটির সব কাজ শেষ কিন্তু স্বামীর ব্যাপারে তার মনে পড়ল যে দশটায় তাকে আপিসে গিয়ে পৌঁছাতে হবে নিজেকে গৌরব মন্ডিত রূপে শেষ একবার দেখার জন্য সে আয়নার সামনে গিয়ে তার গলার চাদরখানা খোলে হঠাৎ সে আত্মনাদ করে উঠল তার হাড়খানা গলায় জড়ানো নেই তার স্বামীর পোশাক তখন অর্ধেক মাত্র খোলা হয়েছে সে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে উত্তেজিতভাবে মেয়েটি তার দিকে ফিরে বলল আমার 
আমার কাছে মাদাম ফার্স্ট ইয়ারের হাড়খানা নেই আতঙ্কিত ভাবে সে উঠে দাঁড়ালো কি বললে তা কি করে হবে এটা সম্ভব নয় পোশাকের ও বহির্বাসের ভাঁজের মধ্যে পকেটে সব জায়গায় তারা খোঁজ করে কিন্তু তা পাওয়া গেল না স্বামী জিজ্ঞাসা করে ওই বাড়ি থেকে চলে আসবার সময় তা যে তোমার গলায় ছিল তোমার ঠিক মনে আছে হ্যাঁ আমরা যখন বিশ্রাম কক্ষ দিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম তখনও তা ছিল আমার খেয়াল আছে কিন্তু তুমি যদি ওটা রাস্তায় হারাতে ওটা পড়বার শব্দ আমাদের শোনা উচিত ছিল গাড়ির মধ্যেই নিশ্চয়ই পড়েছে মনে হয় হ্যাঁ সম্ভবত তাই তুমি গাড়ির নম্বরটি টুকি নিয়েছিলে না আর তুমি কি তা লক্ষ্য করেছিলে না হতাশ ভাবে তারা একই অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে শেষ পর্যন্ত লুইসেল আবার পোশাক পরে নিল সে বলল আমি যাচ্ছি দেখি যতটা রাস্তা আমরা হেঁটেছিলাম সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তারপর সে গেল মেয়েটি তার সান্ধ্য গাউন পরেই রয়ে গেল বিছানায় শুতে যাবার শক্তি তার নেই কোনো উচ্ছাসা বা ভাবনা ছাড়াই সে একখানা চেয়ারে গায়ে নিয়ে পড়ে রইল সকাল সাতটার দিকে তার স্বামী ফিরে এলো কিছুই সে খুঁজে পায়নি সে পুলিশের কাছে ও গাড়ির আপিসে গিয়েছিল এবং পুরস্কার ঘোষণা করে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়ে এসেছে সে যথাসাধ্য করে এসেছে বলে তাদের মনে কিছুটা আশা হলো ওই ভয়ানক বিপর্যয়ে মেয়েটি সারাদিন এক বিভ্রান্ত অবস্থায় কাটালো সন্ধ্যাবেলা যখন লুইসেল ফিরে এলো তখন তার মুখে যন্ত্রণার মলিন ছাপ কিছুই সে খুঁজে পায়নি সে বলল তোমার বান্ধবীকে লিখে দিতে হবে যে হাড়খানার আংটা তুমি ভেঙে ফেলেছ তাই তা তুমি মেরামত করতে দিয়েছ তাতে আমরা ভেবে দেখবার সময় পাব তার নির্দেশ মতো মেয়েটি লিখে দিল এক সপ্তাহ শেষ হওয়ার তার সব আশা ত্যাগ করলো বয়সে পাঁচ বছরের বড় লুইসেল ঘোষণা করলো ওই জড়োয়া গহনা ফেরত দেবার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে পরদিন যেই বাক্সে ওটা ছিল তার ভিতরে যে স্বর্ণকারের নাম ছিল তার কাছে তারা সেটা নিয়ে গেল সে তার খাতাপত্র ঘেঁটে বলল মাদাম ওই হাড়খানা আমি বিক্রি করিনি আমি শুধু বাক্সটা দিয়েছিলাম তারপর তারা সে হাড়টির মতো হাড় খোঁজ করার জন্য তাদের স্মৃতির উপর নির্ভর করে এক স্বর্ণকার থেকে অন্য স্বর্ণকারের কাছে যেতে থাকে দুজনেরই শরীর বিরক্তি উদ্বেগে খারাপ হয়ে গেছে প্যালেস রয়েলে তারা এমন এক হীরার কঞ্চাহার দেখল সেটা ঠিক তাদের হারানো হাড়ের মতো তার দাম চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁতে তারা তা পেতে পারে তিন দিন যেন ওটা বিক্রি না করে সেজন্য তারা স্বর্ণকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করল তারা আরও ব্যবস্থা করল যে ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হওয়ার আগে ওই হাটটি খুঁজে পাওয়া যায় তার একটা ফেরত দিলে চৌত্রিশ হাজার ফ্রাঁ ফেরত নিতে পারবে লুইসেলের কাছে তার বাবার মৃত্যুর পর প্রাপ্ত আঠারো হাজার ফ্রাঁ ছিল বাকিটা সে ধার করল মাদার লুইসেল তার জড়োয়া গহনা মাদার ফার্স্ট ইয়ারকে ফেরত দিতে গেল তখন শেষোক্ত মেয়েটি নির্জীব কণ্ঠে বলত বলল ওটা আরও আগে তোমার ফেরত দেওয়া উচিত ছিল কারণ তা আমারও দরকার হতে পারত তার বান্ধবী সেই ভয় করেছিল তেমনভাবে সে গহনার বাক্সটি খুলল না যদি বদলে দেয়া হয়েছে সে টের পেত সে কি মনে করত সে কি বলত সে কি তাকে অপহারক ভাবত এবার মাদার লুইসেল দারিদ্রের জীবনের ভয়াবহতা বুঝতে পারে সে তার নিজের কাজ সম্পূর্ণ সাহসের সঙ্গেই করে যায় ওই দুঃখজনক দেনা শোধ করা প্রয়োজন সে তা দেবে দাসীকে তারা বিদায় করে দিল তারা তাদের বাসা পরিবর্তন করল নিচু ছাদের কয়েকটি কামরা তারা ভাড়া করল ঘরকন্যার কঠিন সব কাজ ও রান্নাঘরের বিরক্তিকর কাজকর্ম সে শিখে নিল তার গোলাপি নখ দিয়ে সে বাসন ধোয় তৈলাক্ত পাত্র ও ঝোল রাঁধার কড়াই মাঝে ময়লা কাপড় চোপড় সে নিজ বাসন মোছার গামছা সে পরিষ্কার করে দড়িতে শুকোতে দেয় রোজ সকালে সে আবর্জনা নিয়ে রাস্তায় ফেলে সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে শ্বাস নেবার জন্য থেমে থেমে সে জল তোলে সাধারণ পরিবারের মেয়ের মতো পোশাক পরে সে হাতে ঝুড়ি নিয়ে মুদি কষায় ফলের দোকানে যায় এবং তার দুঃখের পয়সার একটির জন্য পর্যন্ত দর কষাকষি করে প্রত্যেক মাসেই সময় চেয়ে কিছু দলিল বদল করতে হয় কাউকে কিছু শোধ দিতে হয় তার স্বামীও সন্ধ্যাবেলা কাজ করে সে কয়েকজন ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতা ঠিক করে রাত্রে এক পাতা পাঁচ সাও হিসেবে সে প্রায় লেখা নকল করে এরকম জীবন দশ বছর ধরে চলল দশ বছরের শেষে তারা সব কিছু মহাজনের সুদ সহ প্রাপ্য নিয়ে সব ক্ষতিপূরণ করে ফেলতে পারে তাছাড়া কিছু তাদের সঞ্চয় হল মাদার লুইসেলকে দেখলে এখন বয়স্কা বলে মনে হয় সে এখন গরিব গৃহস্থ ঘরের শক্ত কর্মঠ অমার্জিত মেয়ের মতো হয়ে গেছে তার চুল অবিন্যস্ত ঘাগরা একপাশে মোছড়ানো হাতগুলো লাল সে চড়া গলায় কথা বলে এবং বড় বড় কলসিতে জল এনে মেঝে ধোয় কিন্তু কখনো তার স্বামী যখন আপিসে থাকে 
জানালার ধারে বসে বিগত দিনের সেই শান্ত অনুষ্ঠান ও সেই বল নাচে তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল ও এমন অতিরিক্ত প্রশংসা পেয়েছিল তার কথা সে ভাবে যদি সে গলার সে হাড়খানা না হারাতো তাহলে কেমন হতো কে জানে কে বলতে পারে কি অনন্য সাধারণ এই জীবন আর তার মধ্যে কত বৈচিত্র্য সামান্য একটি বস্তুতে কি করে একজন ধ্বংস হয়ে যেতে আবার বাঁচতেও পারে এক রবিবারে সারা সপ্তাহে নানা দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর করার জন্য সে যখন চাম্পস এলএসএস এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ একটি শিশু একটি শিশু নিয়ে ভ্রমণরত একজন মেয়ে তার চোখে পড়ল সে হলো মাদাম ফোর্সটিয়ার সে এখনো যুবতী সুন্দর ও আকর্ষণীয় দেখে মাদাম লুইসিলের মন খারাপ হয়ে গেল সে কি ওই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবে হ্যাঁ অবশ্যই বলবে তাকে যখন সব শোধ করা হয়েছে তখন সব কিছু খুলে সে বলবে কেন বলবে না সে মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল সুপ্রভা জেনি তার বন্ধু তাকে চিনতে পারল না এক সাধারণ মানুষ তাকে এমন অন্তরঙ্গভাবে সম্বোধন করায় সে অবাক হল সে বিব্রতভাবে বলল কিন্তু মাতাম আপনাকে তো চিনলাম না বোধ হয় আপনার ভুল হয়েছে না আমি মাতিল দা লইসেল তার বান্ধবী বিস্ময় চেঁচিয়ে উঠে বলল হায় আমার বিচারী মাতিল দা এমন ভাবে কি করে তুমি বদলে গেলে হ্যাঁ তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আমার দুদিন যাচ্ছে বেশ কিছু দুঃখের দিন গেছে আর সেটা হয়েছে শুধু তোমার জন্য আমার জন্য তা কি করে হলো সেই যে কমিশনারের বল নাচের দিন তুমি আমাকে তোমার হীরার হাট পড়তে দিয়েছিলে মনে পড়ে হ্যাঁ বেশ মনে আছে কথা হচ্ছে সেখানে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম কি বুঝছো তুমি কি করে তা আমায় তুমি ফেরত দিয়েছিলে ঠিক সেখানের মতো একটি তোমাকে আমি ফেরত দিয়েছিলাম তার দাম দিতে দশ বছর লেগেছে তুমি বুঝতে পারো আমাদের মতো লোক যাদের কিছুই ছিল না তাদের পক্ষে তা সহজ ছিল না কিন্তু তা শেষ হয়েছে এবং সেজন্য আমি এখন ভালোভাবে নিশ্চিন্ত হয়েছে মাদাম ফোর্সটিয়ার তাকে কথার মাঝপথে থামিয়ে বলল তুমি বলছো যে আমার আমারটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তুমি একখানা হীরার হার কিনেছিলে হ্যাঁ তা তুমি খেয়াল করনি ওই দুটো এক রকম ছিল বলে সে গর্বের ভাবে ও সরল আনন্দে একটু হাসলো দেখে মাদাম ফোর্সটিয়ারের মনে খুব লাগলো সে তার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল হায় আমার বেচারি মাতিল দা আমারটি ছিল নকল তার দাম পাঁচ শতক আর বেশি হবে না শব্দার্থ ও টিকা কনভেন্ট খ্রিস্টান নারী মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল মিশনারিদের আবাস মসিয়ে সৌজন্য প্রদর্শন ও সম্মান জানানোর জন্য ফ্রান্সে পুরুষদের মসিয়ে সম্বোধন করা হয় মাদাম সৌজন্য প্রদর্শন ও সম্মান জানানোর জন্য ফ্রান্সে মহিলাদের মাদাম সম্বোধন করা হয় ফ্রা ফরাসি মুদ্রার নাম দুই সাল পর্যন্ত এই মুদ্রা প্রচলিত ছিল বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায় ফ্রান্স ইউরো ব্যবহার করে বল নাচ বিনোদনমূলক সামাজিক নৃত্যানুষ্ঠান ইউরোপ আমেরিকা সহ পৃথিবীর বহু দেশে এই নৃত্য প্রচলিত ক্রুশ খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতীক শ্যাটিন মসৃণ ও চকচকে রেশমি বস্ত্র প্যারি প্যারিসের ফরাসি নাম প্যালেস রয়্যাল রাজকীয় প্রাসাদ 